todavía no, no voy a comenzar el tema, así que les voy a decir algo. ¿Cuántos estuvieron aquí el sábado por la mañana, ya sea aquí o en la iglesia de Manhattan? Puedo ver sus manos. Yo mencioné en el cassette donde estudiamos sobre el Espíritu Santo, su manifestación, y cómo el diablo está poniendo un falso reavivamiento dentro de las iglesias. Alguien a la salida me dijo, Pastor, usted mencionó una persona en el tema de los hermanos pentecostales, y yo dije cómo miles y millones de personas están siendo atraídas por ese reavivamiento. No sé si ustedes escucharon las noticias hoy. Pero hermanos, tanto en el Club PTL, hace algunos meses atrás, una persona que hablaba en lenguas, estaba viviendo no de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Creen ustedes que eso puede ser del Espíritu Santo? ¿Y cómo hablaba en lenguas? Y ahora, hermanos, otra persona, no voy a mencionar su nombre, pero si ustedes vieron las noticias lo sabrán, está sucediendo exactamente lo mismo. Esto, hermanos, tiene es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. En primer lugar... Está demostrando que no por el hecho que se predique en el nombre de Cristo, no por el hecho que se diga tener el Espíritu Santo, se vive. Porque el Espíritu Santo es santo, mis hermanos. Y vive en el corazón de alguien que practica la santidad. Pero digo que es un arma de doble filo, porque por un lado deja expuesto lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero por otro lado, hermanos, esto va a endurecer el corazón de mucha gente. Porque hoy en día nos van a decir, vean, los protestantes son todos iguales. Todos los evangélicos son iguales. Eh, un comentador de uno de los candidatos para la presidencia hablaba de uno de esos candidatos y decía que tenía una historia por detrás que le habían sacado a la luz. Una historia con una secretaria. Y el comentarista dijo, este hombre se equivocó de profesión, no debiera ser político. He should have been a preacher. Debiera haber sido un pastor. Como diciendo, los pastores sí, pueden hacer esas cosas, no los políticos. Vean ustedes cómo hasta el ministerio se degrada con algo así. Y esto, como digo, es un arma de doble filo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos tremendos. Y lo que está por verse es todavía mayor es tiempo de prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios ahora sí vamos al tema de hoy estamos estudiando la vida de los apóstoles y hemos visto anoche a Felipe esta noche trataremos de ver dos de esos apóstoles uno de ellos Natanael y el otro, Judas, pero no Judas el Iscariote, sino el otro Judas. Vamos a comenzar primero con Natanael. Natanael es el mismo que Bartolomé. Vamos a comparar rápidamente la lista de los apóstoles en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas. San Mateo capítulo 10 están los, los 12 apóstoles mencionados, Marcos 3 y Lucas 6. En San Mateo capítulo 10 se menciona Pedro Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe Bartolomé, Tomás y Mateo Jacobo hijo de Alfeo Leveo que llevaba por sobrenombre Tadeo Simón el Cananita y Judas Iscariote noten después de Felipe se menciona a Bartolomé ok por cierto Felipe y Bartolomé eran amigos como dijimos ayer en la lista de Marcos capítulo 3 Marcos 3 en el versículo 18, después de mencionar a Pedro, Jacobo y Juan, 
menciona a Andrés, Felipe y Bartolomé. Y luego Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas, los doce apóstoles. Siempre van juntos Felipe y Bartolomé. En la lista de Lucas, capítulo 6, nuevamente encontramos Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé. Pero resulta que en el cuarto Evangelio, o sea, en el Evangelio según San Juan, el nombre Bartolomé no aparece ni una sola vez en todo el Evangelio, pero en lugar de él aparece otro que está muy íntimamente relacionado con Felipe, aparece como amigo de él y su nombre es Natanael. Por eso deducimos que Natanael y Bartolomé son la misma persona, porque Juan no menciona ningún Bartolomé, pero menciona un Natanael. Ahora, aparte de esa deducción por comparación, nosotros tenemos la confirmación del espíritu de profecía. Elena de Juay claramente identifica a Natanael con Bartolomé como la misma persona. Y por cierto, el nombre es muy interesante. ¿Por qué este apóstol tiene dos nombres? Les voy a explicar. Su verdadero nombre es Natanael. Bartolomé simplemente en arameo significa hijo de Tolmei. Hijo de Tolmé. O sea, Tolmei era el papá de él. Bar quiere decir hijo. Por eso Bartolomé quiere decir hijo de Tolmé. Así que no es un nombre, es simplemente... La explicación vendría a ser como nuestro apellido hoy en día, que siempre llevamos el apellido del padre. En aquella época no se usaba apellido, pero para identificar un Natanael de otro y no confundirlo, se decía, hijo de fulano de tal. Esa era la manera de diferenciarlos. Igual que los otros apóstoles que se mencionan, uno, hijo de Boanerges, el otro, hijo de eh, de Alfeo, etcétera, para identificarlos. Así que ya tenemos identificado a Natanael. Natanael, su nombre, significa, Natán en griego, quiere decir regalo. Natán es regalo. El profeta Natán se llamaba Don, Don, regalo, eso es lo que quiere decir. Natanael, él quiere decir en hebreo Dios, Natán, es regalo de Dios. Así que cuando Natanael nació, Tolmai, su padre y su madre, le pusieron como nombre regalo de Dios. Hay varios nombres hoy en día que se usan que tienen ese mismo significado y vienen de la misma raíz. Por ejemplo, Teodoro. Teodoro, Teo quiere decir, pero esto es en griego, ¿verdad? Natanael es en hebreo. En griego, Teos es Dios. Y Doran es regalo, así que Teodoro quiere decir regalo de Dios. Lo mismo Dorotea, Dorotea quiere decir regalo o don de Dios. Natanael era un regalo de Dios para sus padres. Y vamos a estudiar que su nombre tiene mucho que ver con su carácter. Natanael, hijo de Tolmai, Bartol, Bartolomé. Hijo de Tolmai. Natanael es el único apóstol de quien el Nuevo Testamento no registra ningún defecto conocido de los apóstoles de los cuales nos habla el Nuevo Testamento. Claro, hay algunos otros que solo nos menciona el nombre, no nos dice nada más pero de Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, de muchos de ellos, ya vamos a estudiar muchos de sus efectos de carácter, no para criticarlos, sino para ver cómo pudieron ser transformados por la gracia de Cristo. Sin embargo, de Natanael, el Señor Jesús declaró que era un verdadero israelita en quien no había engaño. Es interesante descubrir 
que el carácter de Natanael concuerda con el carácter de José entre los hijos de Jacob, y de José tampoco se menciona ninguna falta, ningún error en el Antiguo Testamento. No quiere decir que no tuviesen errores, porque no hay justo ni siquiera uno. Pero sí quiere decir que la palabra de Dios no registró falta alguna porque son símbolos de Cristo, representan al Señor Jesús. Y lo vamos a ver en nuestro estudio de Natanael. Natanael era amigo íntimo de Felipe. También era de Betsaida, al igual que los otros apóstoles que ya consideramos, Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Andrés y ahora Bartolomé. Ya les dije que en todos los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, solamente se menciona el nombre Bartolomé. No se nos dice absolutamente nada acerca de este apóstol. El único evangelio que nos lo menciona y nos lo presenta como una persona con sus características es el Evangelio según San Juan. Y en San Juan solamente hace su aparición Bartolomé, llamado Natanael, dos veces. Una al principio del libro, en el capítulo 1, y otra al final del libro, en el capítulo 21. O sea, en el primer capítulo y en el último capítulo de Juan se menciona a Natanael. Es el único lugar. Y todas las veces que se lo menciona, tanto en Mateo, Marcos y Lucas como en Juan, aparece en relación íntima con Felipe, de quien estudiamos anoche. Vamos a San Juan, el capítulo 1. La primera aparición de Natanael o Bartolomé. Jesús había llamado a Felipe y le había dicho, sígueme. No voy a hablar de Felipe ahora porque lo estudiamos anoche. Felipe, el duro para creer, pero llegó a aceptar al Señor Jesús. Felipe, dice el versículo 44, era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Felipe y Natanael habían ido juntos a escuchar a Juan el Bautista. Elena de Juay nos dice, en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 113, Felipe llamó a Natanael. Natanael había estado entre la muchedumbre cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Pero vean lo que sucedió. Natanael era apóstol o discípulo de Juan el Bautista. Le había escuchado predicar. Era un estudioso de las profecías y conocía que había llegado el día en que Dios iba a cumplir la profecía de enviar el Mesías. La profecía de Daniel, el capítulo 9 de las 70 semanas, cuando sería ungido el Mesías, estaba por cumplirse. Estaban en el año exacto en que tenía que cumplirse la profecía. Sin embargo, cuando Juan el Bautista hizo el anuncio de que Jesús era el Mesías... Elena de Juárez dice que Natanael, al mirar a Jesús, quedó desilusionado. ¿Podría este hombre ser el Mesías? Este hombre que, se, que llevaba las señales de pobreza y trabajo, se lo veía una persona humilde con sandalias, mal vestido se notaba un hombre trabajador un carpintero este sería el Mesías sin embargo Natanael no podía decidirse a rechazar de plano tampoco al Señor Jesús Juan el Bautista había predicado un sermón tremendo le había tocado su corazón él sabía que era un profeta de Dios 
Y ahora Juan el Bautista señalaba a este hombre como el Mesías. Elena de Juárez dice que Natanael no decidió rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan lo había convencido en su corazón. Sin embargo, Natanael se había retirado a estudiar más profundamente el asunto. Se fue a investigar en las Escrituras para ver las señales que ésta daba con respecto a la venida del Mesías. Volvió a repasar las Escrituras. Escuchen esto, qué interesante. Cuando Felipe llamó a Natanael, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes abran bien sus ojos, porque Natanael representa, en el estudio de los apóstoles, a los ciento cuarenta y cuatro mil que estarán vivos cuando regrese el Señor Jesús. Se los voy a demostrar en esta noche, pero vean las características de este hombre. Dice, se fue a estudiar las profecías. Era un hombre estudioso, ¿de qué cosa? De las profecías a estudiar en la Palabra de Dios las profecías concernientes a la venida del Mesías. Natanael estudiaba las profecías con respecto a la primera venida de Cristo. Los natanaeles modernos tenemos que estudiar las profecías concernientes a la segunda venida del Mesías. Estaba rogando a Dios, estaba orando, que si el que había sido anunciado por Juan el Bautista era el Libertador, se lo diese a conocer. Le pidió al Señor, Señor, si este es el hombre que Tú has enviado, si este realmente es el Libertador de Tu pueblo, muéstramelo, Señor, yo quiero saberlo. Y aquí dice, el Espíritu Santo descendió. Natanael es el primero de los doce apóstoles, del cual la Escritura nos dice que recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado el cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael era un estudioso de las profecías y lo fue a buscar en su lugar de retiro habitual, mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado y estudiado las profecías juntos, ocultos por el follaje. ¡Qué hermoso lo que se nos dice de Natanael! Natanael era un estudioso de las profecías y tenía un lugar especial donde nadie lo molestaba en un parque retirado, oculto por el follaje, donde él y su amigo se reunían muy a menudo para orar y para estudiar la Palabra de Dios, especialmente las profecías. ¿Qué ejemplo para nosotros el ejemplo de Natanael? Ahora, como Felipe conocía a su amigo, le dijo lo que él quería escuchar dirigido obviamente por el Espíritu de Dios. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quienes hablaron los profetas. De quien hablaron los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le tocó su punto. Este es aquel de quien habla Moisés. Este es aquel de quien habla toda la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Cuando Felipe mencionó Nazaret, la duda entró en el corazón de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? 
de Nazaret? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. El lógico Felipe convence a su amigo de la misma manera como él había sido convencido, yendo y viendo. Ahora escuchen, cuando Felipe llegó al lugar oculto en la higuera, ¿ustedes han visto higueras? Las ramas cuelgan hacia el suelo, son largas, grandes, y entonces las ramas en vez de ir hacia arriba, como todo árbol, se inclinan hacia abajo, y uno puede encontrar un lugar oculto cerca del tronco de la higuera, cubierto completamente por el follaje. Allí debajo de la higuera estaba orando Natanael. Cuando Felipe llegó y le dijo, hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés y escribieron los profetas. Natanael sintió que eso era una respuesta directa a su oración. Él estaba orando y diciéndole al Señor, Señor, dime si esto es así, yo quiero saber si Él realmente es el libertador de tu pueblo. Y ahora llega Felipe y le dice, Él es. Pero la fe de Felipe, hermanos, era vacilante. Vean, aunque Felipe fue quien buscó a Natanael, al mismo tiempo le sirvió de tropiezo. ¿Cuántos hermanos traen a otros a Cristo y ellos mismos luego sirven de tropiezo para ese hermano. Yo conozco más de un caso, ahora mismo en Los Ángeles, hablando con una hermana, me decía, pensar, pastor, que la persona que me trajo a mí, al Señor Jesús, hoy está fuera de la iglesia. Y ha sido tropiezo para muchos. Hay otro hermano con quien hablábamos esta semana pasada. Él tiene un programa laico de televisión. Y me decía, Pastor Gambetta, el pastor que me trajo a mí a la iglesia casi me sacó también. Natanael sintió que eso era una respuesta directa a su oración pero la fe de Felipe era aún vacilante y dice que él añadió con cierta duda es Jesús el hijo de José de Nazaret lo dijo con duda y los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael exclamó ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Nazaret era un, pre, un pueblo proverbial por su maldad. Prostitución, mala vida, pobreza. Uno de los pueblitos más pobres de todo el norte de Galilea. ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Felipe no entró en controversia. Le dijo, ven y ve. Y ahora viene lo más maravilloso de todo, hermanos. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Se imaginan ustedes esta declaración, hermanos? ¿Cómo quisiera yo que el Señor Jesús hablase de esa manera de mí? He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Qué recomendación viniendo de alguien que conoce el corazón y que lee los sentimientos? porque si hubiese venido de otro hombre, podría guiarse por las apariencias externas. Pero viniendo de Cristo, que conoce el corazón, que lee dentro de nosotros, que el Señor Jesús diga, «He aquí un verdadero israelita 
en quien no hay engaño, es una tremenda recomendación. Un hombre sin engaño, sin hipocresía, sin trampas, sin dobleces, de una sola cara. Un hombre puro, uno que no pensaba lo malo, uno que no actuaba por impulso de motivos extraños, uno que no le hace un análisis al otro cuando está hablando con él. ¿Han visto ustedes a personas que están hablando con usted y ya se están averiguando y pensando y tratando de hacerle un análisis psicológico completamente a usted? Uno que acepta a otro por su valor nominal, que no piensa mal, no hay engaño ni doblez en su corazón. Esa es la verdad en cuanto a Natanael, porque la dijo quien conoce el corazón. Hermanos, lo mismo que se dice de Natanael, la misma expresión se dice con respecto al Señor Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 22, dice, Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. De Jesús se dijo, no se halló engaño en su boca. Y saben ustedes, hermanos, que esta es la característica principal de los 144.000 en Apocalipsis, capítulo 14, donde están los sellados con el Cordero sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14 dice, «Miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y delante de los ancianos y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los verdaderos israelitas no fue en su boca hallada hallado engaño. El apóstol Santiago, hermanos, declara, nosotros tenemos que entender lo que es la boca y lo que es la lengua para la mente hebrea. En Santiago el capítulo 3 dice, el versículo 2, todos ofendemos muchas veces. ¿Quién es el que no ofende? Y si alguno no ofende en palabra, este en verdad es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El que no ofende en palabra, ese es varón perfecto. El que puede dominar su lengua, no ofende en nada, porque el problema siempre viene por la lengua. Y de la abundancia del corazón habla qué? la boca un verdadero israelita en cuya boca no fue hallado engaño los ciento cuarenta y cuatro mil son sin mancha delante de Dios porque en sus bocas no fue hallado engaño 
no hay doblez ni mentira Qué interesante israelita le llama el Señor Jesús ¿quiénes son los israelitas? si ustedes leen en Apocalipsis 7 el sellamiento dice el ángel que tenía el sello del Dios vivo clamó a gran voz diciendo no hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de qué de Israel ¿qué quiere decir Israel? lo vimos el sábado ¿qué quiere decir? vencedor los vencedores los que saldrán victoriosos sobre la bestia sobre la imagen de la bestia sobre la marca de la bestia y sobre el número de su nombre Apocalipsis 15, 3 son aquellos que se llamarán israelitas, son de las tribus de Israel, son los vencedores que han luchado con Dios y con los hombres y han prevalecido, han recibido un nuevo nombre en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, israelita no es el que desciende de Israel en la carne. San Pablo lo dice en el libro de Romanos. Romanos allí en el capítulo 9. En el versículo 6 dice, No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son qué? Israelitas. No por descender de Israel, uno es israelita. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. No son los hijos de Abraham según la carne los que Dios cuenta, sino los hijos según la promesa. El versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes Qué interesante no por ser descendientes de Israel se es israelita por eso Cristo le dijo a Natanael he aquí un verdadero israelita podía haber muchos descendientes de Israel podía haber muchos judíos pero no todos eran verdaderos israelitas el verdadero israelita se reconoce por su lengua se reconoce por su manera de ser. Y hermano, yo no sé cómo te lo voy a decir, pero te lo tengo que decir. Uno de los pecados prevalecientes en la iglesia adventista es el pecado del chisme, del hablar mal del prójimo. Hay hermanos que dicen, ah, yo soy vegetariano. Y resulta que cuando regresan de la iglesia y se van a su casa, al mediodía se comen vivo al pastor. Y al anciano, y al predicador, y al hermanito, y dicen que son vegetarianos. Terrible. La palabra de Dios dice que si hay algo que Dios aborrece es la lengua mentirosa. En el libro de Proverbios, Proverbios 6, versículo 16 al 19 dice, Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su, su, su alma. Y noten cómo comienza, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Dios aborrece, odia la lengua mentirosa. Sigan leyendo. Las siete cosas que aborrece Jehová, de las siete, cuatro están relacionadas con este tema. Los ojos altivos es el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre 
el corazón que maquina pensamientos inicuos, la mente sucia, la mente que maquina pensamientos sucios, inicuos, porque ya lo dije y lo dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua dice lo que está dentro, en el corazón, en la mente. Así que dice, la lengua mentirosa, la mente sucia abomina a Dios. Por eso Cristo dijo, bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los de mente limpia. Por eso, hermanos, es que el Señor nos pide que cuidemos las avenidas del alma. Algunos dicen, ¿y qué tiene de malo ir al cine?, ¿Y qué tiene de malo ver televisión? ¿No nos damos cuenta que esas son las cosas que ensucian nuestra mente? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No es el de mente sucia, y la mente se ensucia con lo que ve, con lo que oye, con lo que escucha. Sigan leyendo Proverbio 6. Seis cosas aborrece Jehová y siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, la mente sucia, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Lo vuelve a repetir. Primero dijo la lengua mentirosa y ahora dice el testigo falso que habla mentiras y termina diciendo la séptima y el que siembra discordia entre los hermanos y cómo se siembra discordia si no es con la lengua no hay otra manera de, ser, de sembrar discordia con la lengua cuatro veces menciona parece que Dios abomina esto no por nada el libro de Apocalipsis al cerrar el registro bíblico dice claramente en Apocalipsis 22 el versículo 15 mas los perros estarán fuera de la ciudad. ¿Quiénes son los perros? ¿Será que no va a haber perritos allá en el cielo? Recuerden que la Biblia se interpreta y se lee espiritualmente. ¿Saben quiénes son los perros? No voy a hablar de eso en esta noche, pero anoten los versículos y comparen. Deuteronomios 23, 17 y 18. Los perros son los homosexuales, los que se acuestan con varones, varón con varón. Esos son los perros, quedarán fuera, dice. Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace qué? La mentira, quedarán fuera. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cosas que abomina el Señor. Si había una característica que tenía Natanael, era de un corazón puro y una boca limpia. Nunca hablaba mal. Y aún entonces, la Escritura registra, de Nazaret puede salir algo bueno. Vean, si el hombre que era un verdadero israelita aún llegó a juzgar a Cristo por ser de Nazaret, ¿quién será el limpio? ¿Se imaginan? Jesús conocía su corazón, sabía que no lo hacía por criticar, sabía que la mala fama y el prejuicio de Nazaret habían hecho en el corazón de Natanael que estuviese duro a aceptar. Pero ahora el Señor Jesús le da la señal que Él está buscando. Cuando Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Versículo 48 de Juan 1. Natanael le respondió, 
¿De dónde me conoces? ¿Cómo puedes tener esa opinión de mí si nunca nos hemos visto? ¿Cómo puedes saber tú si yo soy o no un verdadero israelita si es la primera vez que hablamos? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Oh, mi hermano, aquí hay algo maravilloso para ti y para mí. Los ojos del Señor Jesús están sobre sus hijos donde quiera que ellos estén. No importa dónde tú estás, allí el Señor Jesús te ve. Y te conoce individualmente como si fueras el único que hubiese sobre esta tierra. No importa dónde te escondas, aún oculto por el follaje, los ojos del Señor Jesús te miran y te ven. Él lee tu corazón, lee tus pensamientos, Él sabe lo que hay dentro de ti. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Para Danael eso fue suficiente. El Espíritu Divino le había dado la respuesta que estaba buscando. Primero, él estaba de rodillas debajo de la higuera pidiendo la iluminación de Dios para saber si este hombre era el libertador o no. Y el Espíritu Santo le da dos evidencias. Primero Felipe le viene y le dice, hemos hallado al Mesías. Y ahora Jesús le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera pidiéndole a Dios la verdad, yo te vi. En esa oración solitaria debajo de la higuera, el Señor Jesús lo vio y ahora se lo confirma. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido con corazón sincero, deseoso de conocer la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que lo había traído a Jesús, dice Elena de Juárez. La fe de Natanael fue mucho más grande que la del mismo Felipe que lo había traído. Porque miren cómo respondió. Natanael respondió y le dijo, versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. En esta declaración, Natanael le estaba diciendo al Señor Jesús que Él era el verdadero Dios, el Hijo de Dios. Solo Dios puede conocer los pensamientos. Natanael no, no, no oró en voz alta. Era una oración silenciosa. Elena de Juan lo dice. Él estaba volcando su corazón a Dios. Allá escondido y él sabía que nadie podría haber escuchado esa oración. Él sabía que solo Dios puede leer los pensamientos, puede leer el corazón. Y cuando Jesús le dijo, debajo de la higuera te vi, Él supo que era el mismo Dios el que estaba en su presencia. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y decirle Hijo de Dios era hacerlo igual a Dios. Y luego lo confesó como el rey de Israel. ¿Saben lo que era para un judío devoto decirle rey de Israel? Melech Israel es uno de los títulos de Jehová en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 44 y versículo 6 y por cierto no olviden ustedes que todo niño judío al cumplir los 13 años y celebrar el bar mitzvah donde es declarado mayor de edad y pasa por una ceremonia muy especial 
a los 13 años de edad si quieren ver eso vayan algún día al barrio judío van a ver los bar mitzvah es la fiesta más importante para los niños judíos porque en esa fecha el niño comienza a ser contado como adulto y tiene derecho de ir a la sinagoga y sentarse con los hombres, con los adultos en la sinagoga todo niño judío debe poder recitar de memoria el Shema Shema Israel Adonai Elohnu Adonai Had o sea, oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y estas palabras que yo te doy estarán sobre tu corazón, etcétera, etcétera de Deuteronomio 6 pero además en preparación para la confirmación o sea al Bar Mitzvah a los 13 años todo niño judío debe poder recitar de memoria Isaías capítulo 42, 43 y 44 así que todo judío todo israelita conoce de memoria esto así dice Jehová Isaías 44, 6 Rey de Israel y su Redentor, Adonai Sabaot, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, Dios en el Antiguo Testamento, Rey de Israel. Y él lo sabía porque él conocía de memoria este pasaje. Como todo buen judío, él podía recitar este versículo de memoria. Recuerden que el pueblo de Israel no tenía rey entonces. Estaban bajo el dominio de los romanos. Y el rey que ellos reconocían era Jehová. Y ahora Natanael le dice, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Hermanos, esta declaración es la más grande de todas, la que, que, de todas las que un ser humano puede hacer. Pedro la hizo al final del ministerio de Cristo después de estar tres años y medio con el Señor Jesús una semana antes de su crucifixión cuando Cristo le preguntó ¿qué dicen los hombres que soy? y los discípulos dijeron unos dices que eres Juan el Bautista otros Elías o algunos de los otros profetas y Cristo le dijo ¿y vosotros quién decís que yo soy? y Pedro respondió tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Para que Pedro pudiese dar esa declaración, era porque Dios mismo se lo había revelado. Pero aquí tienen ustedes a un hombre que se encuentra por primera vez con Jesús, a Natanael, y Natanael le dice eso mismo en su primer encuentro con el Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo le había revelado. Natanael, hermanos, es el ejemplo de aquel que como los ciento cuarenta y cuatro mil fueron convertidos de corazón. Hemos estudiado aquí, vamos a estudiar el miércoles sobre Simón Pedro. Simón Pedro, yo lo mencioné el sábado, nuestro primer tema. Estuvo tres años y medio con el Señor Jesús y sin embargo no estaba convertido. Y vamos a ver otros ejemplos, Juan, Santiago y otros, que aún estando con el Señor Jesús no se habían convertido. No así Natanael. Natanael era ya un hombre convertido cuando vino al Señor Jesús, porque el Espíritu de Cristo había trabajado en su corazón Aún antes de verlo, ya Jesús lo conocía. Antes de verlo personalmente. Porque Natanael era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mi hermano y mi hermana, cuando el Señor Jesús transforma el corazón, lo purifica. El Espíritu Santo no es dado a aquellos que tienen lengua mentirosa. El Espíritu Santo no es dado a aquellos que viven una vida de hipocresía, engañando. Y lo que dije al principio hoy, lo puedo volver a repetir. El Espíritu Santo no se da para hablar jeringosa cuando una persona está viviendo una doble vida y engañando. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da Dios 
a aquel en cuyo corazón no hay engaño, porque es sin mancha delante de Dios. Y cuando el sello del Dios vivo se ha puesto sobre la frente de todos aquellos escogidos entre el Israel de Dios, Elena de Juárez declara categóricamente en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar nuestros defectos de carácter y limpiar por la sangre de Cristo el templo del alma de toda inmundicia para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en él. ¿Cómo se limpia? Con la sangre de Cristo. ¿Pero a quién le toca hacerlo? Yo tengo que permitirle a Dios que lo haga. Yo no puedo limpiarme a mí mismo, pero el Espíritu Santo será puesto sobre aquellos cuyos caracteres hayan quedado limpios de toda mancha y contaminación. Hay algunos que dicen, Pastor, yo no puedo cambiar. Mire que he tratado, vez tras vez y no puedo. Yo soy así, y si soy así, ¿qué voy a hacer? Este es mi carácter. No puedo cambiar. Aquel que piense de esa manera se encontrará con la triste desilusión que no habrá sello del Dios vivo sobre su frente, porque el sello de Dios en la frente representa el carácter de Dios en su vida. De tal manera llegaremos a reflejar el carácter de Cristo que se dirá de nosotros, como se dijo del Señor Jesús, no había en él pecado, ni mancha alguna, ni engaño en su boca. Eso es lo que se dirá de los ciento cuarenta y cuatro mil. Que es imposible, claro que para el hombre es imposible. ¿Puede el hombre cambiar siendo malo? ¿Puede aquel que está acostumbrado a mentir, a tergiversar las cosas, a cambiar y a dar falso testimonio, llegar a tener un corazón limpio y una mente pura y una boca que diga verdad, el hombre no puede cambiar. Pero hay un Dios en los cielos que tiene poder para limpiar de todo pecado y darnos un nuevo corazón y una nueva vida. Y ese es el Señor Jesús. Ven a Él, y Él te dará una lengua limpia, una lengua que hable verdad. Hace mucho tiempo atrás, y Natanael conocía ese pasaje, el Señor describió quiénes estarán en el santo monte de Dios. En el Salmo de los ciento cuarenta y cuatro mil, el Salmo quince, los que habitarán en el santo monte de Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Notaron eso? El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Otra vez, cuatro veces lo repite. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuatro veces lo repite. ¿Quién estará en el monte de Dios? ¿Quién estará con los ciento cuarenta y cuatro mil y con el cordero en el tabernáculo? Allá en el monte de Dios, el limpio de manos y puro de corazón. El que no calumnia con su lengua ni habla mal de su prójimo. Oh, si tú quieres estar en ese grupo, necesitas pedirle al Señor que limpie tu corazón. 
vamos a dedicar unos minutitos ahora al otro apóstol Judas pero no Judas el Iscariote el otro Judas Si tú te fijas en la lista de los doce apóstoles, encontrarás que hay dos Judas mencionados. Pero según la lista que leas, vas a encontrar nombres distintos. Hay cierta confusión con respecto a este segundo Judas. Y es obvio, un nombre como ese, después de que Judas entregó al Señor Jesús, obviamente nadie quería ser conocido con ese nombre. ¿Ustedes han conocido a alguna persona que se llame Judas? ¿Eh? Ni a los perros les ponen Judas, dice. Ningún cristiano va a poner a su hijo por nombre Judas, porque Judas es el que entregó al Señor Jesús. Por eso es que el nombre de Judas, aunque él se llamaba Judas antes que el otro Judas entregase al Señor Jesús, no se vuelve a usar en el Evangelio, sino que más bien se le llama por otros nombres. Mateo le llama Leveo, por sobrenombre Tadeo. Mateo capítulo 10. Dice, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, y entonces dice, Jacobo, hijo de Alfeo, y le veo por sobrenombre Tadeo. Le veo por sobrenombre Tadeo. ¿Ok? En Marcos, ese es el que estamos hablando ahora, le veo o Tadeo es el mismo Judas pero no el Iscariote. En Marcos, el capítulo 3, se le llama Tadeo, simplemente Tadeo, por el sobrenombre. Marcos 3, 18. Y entonces, en Lucas y en Juan, se le llama Judas, hermano de Jacobo. Lucas, capítulo 6, Dice el versículo 16, Judas, hermano de Jacobo. ¿Y cómo sabemos que es el mismo? Porque si ustedes leen los demás nombres, todos concuerdan. Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y el único que nos falta en la lista es Leveo o Tadeo, que es también Judas, hermano de Jacobo y Judas, el Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que ahí están los dos Judas. Judas, Tadeo, Judas, Leveo, Judas, hermano de Jacobo, diferente y no debe ser confundido con Judas Iscariote. Nuevamente, el único evangelio que nos menciona a este Judas Tadeo en una aparición aparte de la lista de los doce apóstoles es el evangelio según San Juan ¿notaron ustedes eso? en casi todos los apóstoles aparte de Pedro, Santiago y Juan Tomás y Felipe que son los cinco más conocidos Mateo, Marcos y Lucas no nos dicen nada más de los otros apóstoles, solamente mencionan el nombre en la lista de los doce apóstoles. Pero Juan es el que nos da un poquito a entrever la personalidad de estos hombres. Y Judas Tadeo está mencionado una sola vez en el Evangelio según San Juan. ¿Qué podemos decir de Judas Tadeo? Por la única vez que aparece, y por contraste con el otro Judas, Iscariote, podemos decir 
que Judas es el apóstol constante, el apóstol que permanece. Habían dos Judas entre el grupo de doce, así como había dos Jacobos. Había dos Judas. Uno cayó, el otro se mantuvo firme. También en el pueblo de Dios hay dos tipos de personas. Unos caerán, otros se mantendrán firmes y constantes. Judas Tadeo es el apóstol constante. Ser constante significa mantener el mismo estado de ánimo, permanecer firme, no apartarse del camino. Una persona constante es aquel cuya imagen no se esfuma, es un individuo digno de confianza, fuerte, firme en sus propósitos, en quien se puede confiar. Judas Iscariote traicionó al Señor y desertó, entregó a Jesús en mano de sus enemigos. El otro Judas se mantuvo fiel, no traicionó a su maestro, no desertó, fue constante. Esta es de por sí razón suficiente para llamarlo el apóstol constante. Pero veamos su única aparición en el Evangelio según San Juan, la única vez que se lo menciona. San Juan capítulo 14. Aparece Judas haciendo una pregunta al Señor Jesús. Y recuerden que San Juan, desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, es la conversación que Jesús tuvo con los discípulos en la Santa Cena. Sentados alrededor de la mesa. Lo repito otra vez, San Juan 13, 14, 15, 16... Y 17 es la conversación que tuvo Cristo con sus discípulos en torno a la mesa. Veamos entonces la aparición de Judas Tadeo, San Juan capítulo 14. Jesús estaba impartiendo sus últimas instrucciones a los discípulos. Trataba de comunicarles conocimientos del futuro. La nueva enseñanza que Jesús les daba era que después de que Él resucitase, ya no iban a poder seguir con Él, como han estado entre, eh, con, él, con Él hasta entonces, que Él se iba. El capítulo 13 les dice, me voy, y donde yo voy vosotros no podéis venir, pero me seguiréis después. Entonces en el capítulo 14, Tomás le dijo, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?, y entonces finalmente Jesús les explica, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Versículo 18 de Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El Señor Jesús les dice, me voy a morir. Y después que resucite, no me van a poder seguir viendo. Pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo. Y ustedes me van a conocer, el mundo no me va a ver más, pero ustedes me van a ver porque yo voy a venir y me voy a manifestar a Él. Y ahora Judas hace la pregunta, versículo 22. Le dijo Judas, y noten lo que pone Juan entre paréntesis, no el Iscariote, o sea, el otro Judas. Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas 
era una persona inteligente pensaba y hacía preguntas muy importantes él quería saber exactamente de qué manera el Señor Jesús se iba a manifestar a ellos y no al mundo ¿qué respuesta podía dar el Señor Jesús a esta pregunta? ¿cómo le puede usted explicar a su niño cuando le pregunta papi, ¿cómo funciona la electricidad? difícil Judas le estaba preguntando ¿cómo funcionará el Espíritu Santo? ¿de qué manera tú vas a vivir en nosotros y no con el mundo? ¿de qué manera es que te vas a manifestar? estaba hablando del Espíritu Santo el Señor Jesús ¿cómo puede explicar un científico a una persona que no sabe nada de ciencia la colocación de un satélite en órbita si a mí me tratan de explicar cómo es que se pone uno de esos satélites de comunicaciones para que la televisión de aquí o sea lo que están hablando aquí vaya al satélite y de ahí vaya a todas partes del mundo yo no lo entiendo solo sé que prendo mi televisor y puedo ver exactamente lo que está sucediendo y me parece increíble pensar que esa señal sale estando yo en Costa Rica de Nueva York y se va a un satélite que está girando allá a miles de miles de millas encima de la Tierra y de allá esa misma señal va a Costa Rica y en cuestión de cinco segundos más tarde el que está hablando aquí dice buenos días y cinco segundos más tarde yo escucho buenos días allá y veo la imagen del que está hablando aquí en Nueva York ¿cómo lo entiendo? no lo entiendo y Judas le pregunta al Señor Jesús Señor ¿cómo? ¿Cómo es posible captar el hecho de que el Señor Jesús viva en nosotros a través de su Espíritu? ¿De qué manera? Si es un, un misterio, es imposible de entender. Jesús no trató de explicarle a Felipe cómo. Si ustedes leen la respuesta, se van a dar cuenta que no le dijo cómo. Jesús se limitó simplemente a indicarle lo que Él debía hacer para que eso sucediera, pero no le dijo de qué manera. Yo lo único que sé es lo que tengo que hacer para ver la señal del satélite, y es tener un cable enchufado a mi televisor y prender y buscar el canal Three Angels Message, que se ve allá en Costa Rica, a través del cable, y ponerlo, y yo sé que lo veo. Sé qué es lo que tengo que hacer para recibir la señal, pero no sé cómo funciona. Cristo se limitó a decirles qué es lo que ellos tenían que hacer para que eso sucediese, pero no le dijo cómo era. Le dijo, respondiendo Jesús le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él». Jesús no le dijo cómo. Le dijo, esto es lo que tú tienes que hacer. Tú quieres que yo me manifieste a ti y viva en ti, después de que me haya ido al cielo. Tú quieres que yo viva en ti, que haga mi morada contigo. Esto es lo que tienes que hacer. Amarme de todo corazón y guardar mi palabra. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Aunque no entiendas cómo es que Cristo puede morar en tu corazón, si tan solo le amas y guardas su palabra... Él vendrá a ti y hará su morada en tu corazón. El que no me ama no guarda mis palabras. Vean, hermanos, estamos hablando de algo serio y solemne, la recepción del Espíritu Santo, porque Cristo mora en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Él es una persona de carne y hueso, como tú y como yo. Resucitó con un cuerpo físico y ascendió al cielo con ese mismo cuerpo físico con el cual va a regresar cuando venga otra vez. Él no viene a morar con ese cuerpo físico en nuestro corazón. Él lo hace a través del Espíritu Santo. Y Cristo dijo, «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo? Él lo sigue explicando. 
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. Esto es algo solemne, hermanos, el hecho de que Jesús pueda morar en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Yo no lo puedo explicar. Es como el viento, que sopla de un lado hacia el otro, no se ve, no se puede coger, no se puede explicar cómo funciona el viento, y sin embargo se ven sus efectos. Así es el Espíritu Santo. Cristo no intentó explicar cómo. Él dijo lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Estás tú dispuesto a hacer eso para que el Espíritu Santo pueda morar en ti? Recibir al Espíritu Santo significa recibir a Jesús y al Padre. El Espíritu Santo hace su morada en aquel que le ama y guarda su palabra. El que no guarda sus mandamientos, el que no guarda la palabra del Señor Jesús, no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Y se puede guardar la palabra de Cristo? Algunos dicen que no, que el hombre no puede. El Señor nunca nos pide algo imposible. Él no solamente está dispuesto a venir y hacer su morada en nosotros, sino a vivir con nosotros y quedarse en nuestro corazón lo único que necesitas hacer es estar dispuesto a hacer su voluntad ¿de verdad lo quieres? ¿le amas lo suficiente como para guardar su palabra? ¿le amas lo suficiente como para hacer su voluntad? ¿o te gusta más hacer tu propia voluntad? Te gusta más hacer las cosas de este mundo que las que el Señor requiere. Yo te invito en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, a que le permitas a Él hacer su morada en ti. Hay un corito que dice, Quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón, quédate, Señor, en mí. ¡Oh, Cristo mío! Haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón. ¿Quieres decirle a Cristo que venga a morar en tu corazón y se quede morando en Él? El que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él permaneceremos en él Judas es el apóstol constante él quiso saber cómo y Cristo le dijo cómo hacerlo y lo hizo Judas recibió el Espíritu Santo y vivió haciendo la voluntad del Señor Jesús la tradición dice que fue a Armenia predicó la palabra de Dios y murió como mártir pero dice la tradición que antes de morir levantó sus, sus ojos al cielo y dijo, Señor, así como has vivido en mí y yo en ti, ahora quiero que al descansar, descanse en ti para verte cara a cara. Quédate, Señor, en cada corazón. Te invito en esta hora a que te pongas en pie y se lo digamos a él cantando ese corito. Para adorarte con devoción. 
nos toca hoy estudiar la vida de dos apóstoles cuyos nombres también están en aquellos fundamentos, en aquellos cimientos de la ciudad eterna de Dios. Sin embargo, estos dos apóstoles tienen algo en común. Aunque no son parientes entre sí, ni se criaron juntos, sin embargo, lo que tienen en común es que los dos son personas comunes. Muy poco se sabe de ambos de ellos. Hoy hablaremos acerca de Andrés, un hombre común, y de Jacobo, el apóstol desconocido. Si ustedes creen que de algunos de los que ya hemos hablado, la Biblia dice poco, pues sorpréndanse más en esta noche. De Jacobo, el segundo, y le hemos puesto el segundo para diferenciarlo del otro Jacobo, Jacobo el Grande, Jacobo el Santiago, de quien se habla mucho, de este otro, el Jacobo II, lo único y exclusivamente lo único que nos menciona la Palabra de Dios es su nombre, nada más. No nos dice absolutamente nada de él. Es más, tenemos que puntualizar bien de quién estamos hablando para no confundirlo con otro. Jacobo era un hombre muy común en los tiempos del Señor Jesús, algo así como Juan o Pedro hoy en día. Jacobo viene de Jacob, el patriarca, el padre de los doce patriarcas que formaron las doce tribus. De allí viene Jacobo, Jacob. Y hay por lo menos cuatro Jacobos mencionados en el Nuevo Testamento, cinco más bien contando el que menciona Pablo. Está el Jacobo, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan el apóstol, Santiago y Juan. Recuerden que James y Jacobo es el mismo. Santiago es James y es Jacobo. Así que no hay que confundirse eso. Es el mismo nombre, uno de raíz griega y el otro de raíz hebrea. Jacobo viene del hebreo y Santiago viene del griego, pero es el mismo nombre. Entonces les decía que está Jacobo, el hermano de Juan, muy conocido, de él vamos a hablar mañana por la noche, Santiago el Ambicioso. Ese Jacobo fue el segundo mártir cristiano después de Esteban, el primero de los doce apóstoles en perder su vida, en ser asesinado por Herodes. Este es Santiago, hermano de Juan. Luego está el otro Jacobo, que es hermano del Señor Jesús, hermano de crianza. Era hijo de José, criado por María, pero este Jacobo, hermano del Señor Jesús, tampoco es de quien vamos a hablar. Él no era seguidor de Cristo durante el ministerio del Señor Jesús en esta tierra. La palabra de Dios nos dice que los hermanos del Señor Jesús no creían en él. Más bien se burlaban de él. Este Jacobo llegó a ser seguidor de Cristo después de su muerte y de su resurrección, el hermano del Señor Jesús. Hay un tercer Jacobo que es el padre de Judas, de quien hablamos en nuestra última reunión. Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas, ¿verdad? Judas el Constante. El papá de ese Judas se llamaba Jacobo. Así que vean cuántos Jacobos hay. Pero el Jacobo de quien nosotros estamos hablando es aquel que se le conoce en la Biblia como Jacobo el Menor. El, ap el apóstol o el discípulo Marcos, al escribir su Evangelio, lo menciona como Jacobo el menor, y viene de una raíz griega que quiere decir el bajito, el pequeño. Así que por lo menos sabemos que este Jacobo, el segundo en la lista de los doce apóstoles, era un hombre bajito, de muy corta estatura, algo así como el saqueo con quien habló el Señor Jesús. 
Eso es prácticamente lo único que sabemos, además de saber de quién era hijo. Si ustedes se fijan, en la lista de los doce apóstoles, ya ustedes deben saber de memoria dónde se encuentra, ya que todas las reuniones repetimos esto mismo. La lista de los doce se encuentra en San Mateo capítulo 10, en San Marcos capítulo 3, y en San Lucas el capítulo 6, y en Hechos de los Apóstoles el capítulo 1. En esos cuatro lugares está la lista de los doce apóstoles. En San Mateo capítulo 10 dice... Los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, este no es el Jacobo de quien vamos a hablar, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, y Jacobo, hijo de Alfeo, este sí es el Jacobo. Jacobo, hijo de Alfeo. Sabemos que es hijo de Alfeo. Eso lo hace hermano de Mateo, porque Mateo también es hijo de Alfeo. Así que encontramos entre los apóstoles a Pedro con Andrés, su hermano, un par de hermanos. Encontramos entre los doce apóstoles a Jacobo y Juan, también hermanos. Y encontramos al otro Jacobo y Mateo, también hermanos. Así que de los doce apóstoles, la mitad iban en pareja, eran hermanos. O sea, había tres parejas de hermanos entre los doce apóstoles del Señor Jesús. Este Jacobo era hijo de Alfeo, y hermano de Mateo, ya que de Mateo también se dice que era hijo de Alfeo. Este Alfeo es el mismo que aparece en San Juan con el nombre de Cleofas. Alfeo y Cleofas son la misma persona. Y en el Evangelio según San Juan se menciona a la madre de Jacobo y de Mateo, que se llamaba María, y era esposa de Alfeo, y era prima, perdón, era hermana de María, la madre del Señor Jesús. Así que vean ustedes qué parentesco. Mateo y Jacobo, hijos de Alfeo y de María, casada con Cleofas o Alfeo, que era hermana de María, la madre del Señor Jesús. Y usted dice, ¿cómo dos hermanas con el mismo nombre? ¿Cómo puede haber dos hermanas llamadas María? Bueno, una era Miriam y la otra era María, pero es el mismo nombre. Una en griego y otra en hebreo. María y Miriam en hebreo. Y eso no es de sorprenderse, porque este sábado estuvimos con el pastor Johnny Ramírez y él le puso a los tres hijos el mismo nombre. No sé si ustedes conocen al pastor Ramírez. Él se llama Johnny Ramírez y el hijo mayor se llama John Alexander y el otro se llama Johnny Alexander y el otro se llama Johan Alexander. Los tres tienen el mismo nombre. Bueno, ya hemos identificado el parentesco que tenía con el Señor Jesús. Mateo y Jacobo eran primos hermanos de Cristo. Eran primos del Señor Jesús. Pero aparte de saber esta relación familiar, aparte de conocer estos detalles, las Escrituras no nos dicen absolutamente nada más acerca de este Jacobo. Por eso hemos titulado Jacobo el apóstol desconocido. Nada sabemos acerca de él. Era de poca estatura, y parece que también era de poca importancia. ¿Creen ustedes? A los ojos de Dios, nadie es de menor importancia. Aunque la Biblia le llame a Jacobo el menor, no era menor a los ojos del Señor Jesús, porque él tenía muchos discípulos que le seguían. Pero la Biblia dice 
en San Mateo capítulo 10, que después de pasar una noche entera en ayuno y oración, Él escogió entre sus discípulos a los doce que habrían de ser sus apóstoles. Así que entre todos aquellos que seguían al Señor Jesús, Él vio algo en este Jacobo por el cual lo escogió para ser su discípulo. Y aun cuando se llame Jacobo el menor, y aunque sea de baja estatura, y aunque la Biblia no nos diga absolutamente nada de él, aunque esté en la oscuridad y en la sombra, aunque nunca haya alcanzado fama, aunque no se nos diga nada sobre lo que hizo, sobre su trabajo y sobre su obra, podemos decir que el Señor Jesús lo escogió como su apóstol, y esto es más que suficiente. Jacobo, el segundo, representa a mi hermano y mi hermana, a todos aquellos que el Señor conoció antes de la fundación del mundo y los ha escogido para ser sus discípulos, sus seguidores, sus apóstoles, sus enviados, para ser sus hijos especiales. Entre los millones y millones que viven en esta tierra, antes aún de la fundación del mundo, el Señor nos conocía por nombre y nos había escogido para ser sus hijos. Eso es lo más maravilloso de todo. No importa que no sepamos nada más de Él, lo que importa es que fue escogido por el Señor Jesús. La Escritura nos dice que fueron muchos los cristianos que fueron esparcidos por todas partes y llevaban el Evangelio del Señor Jesús. De ellos ni siquiera los nombres están registrados en la Palabra de Dios. Pero hay un lugar donde sí no falta su nombre, y es en el Libro del Reino de los Cielos. ¿Quiénes fueron esos cientos de miles que difundieron la fe cristiana, que llevaron las, las buenas nuevas de Jesucristo a hombres y mujeres cuyos nombres no se registran? No lo sabemos. ¿Cómo se llaman aquellos que fueron lanzados a los leones, que fueron prendidos fuego y hechos teas humanas? Esos cristianos que sellaron su decisión de seguir al Señor Jesús con su propia sangre para ser muertos en el caldazo, no sabemos sus nombres. La historia no registra el nombre de la mayoría de ellos. Incluso de algunos de ellos conocemos su nombre, pero muy poco sabemos de su historia. Piensen ustedes en aquel Justino Mártir, famoso. Dio su vida por el Señor Jesús. Fue llevado al Coliseo Romano y antes de morir dijo... 60 años le he servido, 80 años le he servido y nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo habría ahora de negar al Señor que me ha salvado? Y así se entregó para ser quemado. Sin embargo, aunque conocemos el nombre de Justino, muy poco sabemos de aquel ancianito a orillas del mar Mediterráneo que llevó a Justino a los pies del Señor Jesús. Ni siquiera conocemos su nombre. Justino, en una defensa que hace del cristianismo, relata cómo él era un filósofo ateo. Filósofo ateo. Y luego, estudiando la filosofía, se convenció de la existencia de un Dios verdadero y llegó a ser judío, aceptó el judaísmo. Pero un ancianito cuyo nombre no conocemos, ni sabemos de dónde era, a orillas del mar Mediterráneo, en la playa, le habló a Justino Mártir de aquel que había sido el Salvador del mundo, de aquel que le había redimido, y Justino llegó a ser un cristiano, y uno de los cristianos más sobresalientes del primer siglo, que dio su vida por el Señor Jesús. Pero vean, de muchos cristianos, Sabemos muy poco. Conocemos de San Agustín, conocemos de Martín Lutero, de Calvino, de Wesley. ¿Y qué otros cristianos conoce usted famosos? Muy pocos, ¿verdad? No son tantos. Y sin embargo han sido miles de miles 
los que han sido llamados y escogidos por el Señor Jesús para llevar su nombre y su Evangelio hasta los confines de la tierra. Por cada general hay miles de soldados rasos, y de los soldados nada se sabe, solo que dan su vida en la batalla. Allí en Washington está la tumba del soldado que desconocido. ¿Cuántos, miles y miles, sacrificaron su vida en aras de la paz y la libertad, cuyos nombres ni siquiera han quedado registrados en la historia, ni siquiera hay una tumba que los recuerde? Por cada general hay miles de soldados rasos. Los soldados rasos del ejército de Dios son los que pelean la lucha por el Señor Jesús, los que están cuerpo a cuerpo llevando este Evangelio precioso, sembrando la preciosa semilla con dolor y lágrimas. De ellos muy poco se sabe, pero no pasan desapercibidos a los ojos de Dios. El Señor Jesús sabe quién es cada uno de ellos porque los ha llamado y los ha escogido. ¿Saben ustedes? Entre los discípulos de Cristo no hubo mucha gente educada, ni mucha gente famosa. Entre los doce no estuvo Nicodemo, ni tampoco estuvo el joven rico, ni Gamaliel. Ninguno de ellos se contaron entre los discípulos y apóstoles del Señor Jesús. Pero si Jesús escogió a Jacobo, fue porque vio en él algo muy especial. Él sabía que Jacobo iba a cumplir y guardar su palabra. ¿Saben? Jacobo es un discípulo que tú y yo podríamos admirar y aún envidiar. Jacobo tuvo el privilegio de andar en compañía del Señor Jesús por tres años y medio. Ponte a pensar, ¡qué privilegio haber caminado con el Señor Jesús! En San Lucas, el capítulo 10, el versículo 23 y 24. San Lucas, capítulo 10, versículos 23 y 24, el Señor Jesús dijo, Bienaventurados, los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¡Qué privilegio haber sido uno como Jacobo, haber visto lo que reyes y profetas de la antigüedad anhelaron ver! Abraham quiso ver el día del Hijo de Dios, y lo vio por la fe y se gozó en él, pero no pudo vivir en esa época, no conoció cara a cara al Señor Jesús encarnado. Todos los profetas anhelaron ese día, lo deseaban y lo esperaban, querían estar vivos para verlo, y sin embargo pasaron sin poderlo ver. Jacobo estuvo entre aquellos que vio y oyó lo que muchos hubieran deseado ver y oír. Y tú te preguntas en esta hora, y te dices a ti mismo, qué lindo hubiese sido vivir en tiempos de Jesús y haber caminado con el Señor Jesús y con los apóstoles. Jacobo vio a Jesús sanar a los enfermos. Jacobo vio a Cristo echar fuera demonios. Jacobo vio al Señor Jesús resucitar a los muertos, lo vio caminar sobre las aguas, lo vio alimentar a las multitudes, lo vio limpiar el templo, lo oyó enseñando. Escuchó el sermón del monte de labios directamente del Señor Jesús, oyó sus parábolas, oyó las penetrantes advertencias, las recomendaciones los halles contra los escribas y fariseos, también sus tiernas palabras de amor y compasión. Estuvo sentado en la mesa de la última cena. También estuvo esa noche en el huerto de Getsemaní. Fue testigo de la crucifixión 
lo vio resucitado y lo vio ascender al cielo. ¿Le tienes envidia? ¿Hubieses deseado ser como Jacobo? Déjame preguntarte, ¿acaso no andas tú con el Señor Jesús? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No te das cuenta que Él aún está presente entre nosotros? ¿Has ido tú al lado de la cama de un enfermo y le has visto quitarle la fiebre y volverle a la salud? Allí estaba el Señor Jesús. ¿Lo viste? ¿Has estado tú en una cárcel hablando la verdad de Cristo y viendo cómo las lágrimas ruedan por esa cara dura de ese criminal empedernido y verle ablandar su corazón al llamado del Señor Jesús, Él estaba allí. ¿Estuviste tú a su lado? Déjame preguntarte, ¿has visto tú cómo el Señor Jesús camina por entre las calles de Bronx y Brooklyn buscando al desvalido, al necesitado, al enfermo, al huérfano, a la viuda, ¿Has estado tú a su lado? Si hubiese estado hoy en día, ¿le habrías seguido? Si Cristo viniese a caminar por las calles de Nueva York hoy en día, ¿serías tú uno de sus discípulos? ¿Lo serías? Puedes serlo, yendo a donde Él iría cuando hubiese estado aquí yendo al lugar donde tú lo encontrarías, haciendo las obras que Él haría, allí está el Señor Jesús. Es tu privilegio ser un Jacobo. Es tu privilegio ser un apóstol del Señor Jesús. Es tu privilegio hacer las obras del Señor Jesús. ¿Que no estuviste al pie del monte Calvario? ¿Que te hubiese visto verle morir en la agonía de la cruz? ¿Acaso no has estado tú a los pies de la cruz? ¿Acaso no conoces esa corona de espinas? ¿Acaso no le has visto sangrando y muriendo por ti? ¿No te redimió al pie de la cruz? ¿No has venido tú al pie de esa cruz para recibir salvación? ¡Oh, mi hermano, si no lo has hecho, tienes el privilegio de hacerlo! que quieres escuchar sus palabras, ¿acaso no tienes la palabra de Dios? ¿Acaso no están registradas las palabras del Señor Jesús en este libro maravilloso? ¿No le puedes escuchar predicando el sermón del monte, hablando a los necesitados, dando palabras de gozo, de paz, de alegría? ¿No le puedes escuchar en su sermón profético de Mateo 24, y no puedes ver que lo que Él profetizó hace dos mil años atrás está cumpliendo en nuestro medio. ¿Crees que aquel fue el momento especial de vivir? Déjame decirte, hermano y hermana mía, otros hubieran deseado y aún los apóstoles vivieran los días que tú y yo estamos viviendo. Ver el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¡Qué privilegio vivir en la época final de la historia de este mundo! En la época cuando el Señor Jesús vendrá en gloria y majestad, donde el cielo se enrollará como un pergamino y todo monte y toda isla serán removidos de su lugar y verán cara a cara al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. ¡Oh, yo no envidio a Jacobo porque he estado con el Señor Jesús! ¡Yo no envidio a Jacobo! porque he aprendido a los pies de Cristo. No envidio a Jacobo, porque he venido a los pies de la cruz y tendré un privilegio aún más grande, verle venir en gloria. ¡Qué lindo! Jacobo representa a aquellos humildes que cumplen con el llamado del Señor Jesús. No sabemos de su obra, lo hacen en silencio, el libro de Hechos de los Apóstoles no registra los milagros de Jacobo, pero sabemos que los hizo. Habla de los milagros de Pedro y de Pablo y de Juan, pero nada nos dice acerca de este Jacobo segundo. 
el apóstol desconocido, elegido, testigo, de quien nada sabemos, sin embargo quedará inmortalizado por la eternidad y su nombre estará escrito para que lo vean todos los redimidos de todos los siglos allá en la ciudad de Dios, en la Jerusalén celestial, su nombre estará con uno de los doce, como uno de los doce en esa ciudad de perlas, en esa ciudad de jaspe, en ese muro y en el cimiento, el nombre de Jacobo estará registrado para siempre jamás. Te pregunto a ti, mi hermano, ¿tienes tú esa seguridad de que tu nombre estará registrado para siempre jamás? En San Lucas el capítulo 10 y el versículo 18, Jesús dijo, Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto lo dijo cuando los setenta venían con gozo trayendo el informe y le contaban alborozados al Señor Jesús. Versículo 17, volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, y esto os asombra que los demonios se os sujeten en mi nombre. Si yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, al príncipe de los demonios lo vi caer del cielo. Cuanto más sus súbditos y sus sujetos, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero ahora escuchen, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, más bien regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¡Ah, no es importante las obras que hizo Jacobo! Seguramente echó fuera demonios, seguramente hizo milagros grandiosos, al igual que todos los demás apóstoles, pero eso no importa, ni siquiera está registrado en la palabra de Dios. Pero sí, su nombre está entre los doce apóstoles del Cordero, y su nombre está en la ciudad de Dios. ¿Se halla tu nombre allá? ¿En el libro del reino se halla tu nombre allá? No os regocijéis de que os sujeten los demonios a vosotros. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Está tu nombre escrito en el cielo? ¿Sabes tú que el nombre de los 144.000 estará escrito en las columnas del templo de Dios, en la morada eterna de Dios? Ese templo que fue hecho no con manos, que es la morada del Todopoderoso, donde los ángeles entran con cautela y temor, donde se cubren sus rostros para entrar en la presencia del Omnipotente, ese templo tiene siete columnas a la entrada. Y en esas siete columnas, la mensajera del Señor, cuando fue arrebatada en visión, en el libro Primeros Escritos, en la página 15, declara que cuando llegaron frente al templo, con esas inmensas columnas, porque ese edificio, el templo en los cielos, es tan grande y tan glorioso que no hay pluma humana que pueda describirlo, ni hay lengua que pueda hablarnos de la majestad del santuario celestial, donde millones de millones le sirven y millares de millares se postran delante de él. Cuando ella llegó y vio ese templo imponente con siete columnas, ella vio escritos sobre las columnas con letras de oro engastado sobre el mármol de las columnas los nombres de los ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los vivos en esta tierra. Quedarán como registro perenne y eterno de aquellos última generación que han vivido sobre esta tierra y se han mantenido fieles al Señor en medio de la gran tribulación que se avecina. Si tú estarás vivo cuando venga el Señor Jesús, has de pasar por esa gran tribulación 
y tu nombre estará escrito en el templo de mi Dios en el cielo. ¡Qué tremendo privilegio! Al igual que el de Jacobo, cuyo nombre estará escrito en el fundamento de la ciudad, en uno de los fundamentos de Jaspe, allí también estará en el templo de mi Dios el nombre de todos aquellos que se mantengan fieles a Él en medio de la tribulación que se avecina. ¿Estará tu nombre allá? ¿Sabes lo que significa tener tu nombre en el templo de Dios? ¡Oh, esto es maravilloso! Hoy en día las estrellas de Hollywood se sienten todas orgullosas cuando se les escoge para imprimir sus huellas, ya sea de los dedos del, de la mano, poner su mano, o las huellas del pie, allá en el cemento del teatro chino, el, el, el teatro Grauman. Muchas veces he pasado por allí y usted puede ir y ver cómo los artistas famosos tienen impreso allí sobre el cemento. Y cada vez que uno de ellos es escogido para poner su huella allí, le cuentan emocionados al público cómo se sienten de que su huella haya quedado inmortalizada en el cemento de Hollywood, en el Hollywood Boulevard. ¿Acaso eso es inmortal? <risa> ¿Acaso el cemento va a aguantar el terremoto que vendrá cuando todo monte y toda isla sea removido, cuando sean sacudidos los cimientos de esta tierra, ¿acaso quedará ese cemento cuando Babilonia caerá y vendrá en memoria delante de Dios? Babilonia también pensaba que iba a ser eterna. Roma pensaba que iba a ser eterna y todas pasaron. También Hollywood va a pasar. Concreto. Nada hay de concreto en este mundo. Y con todo se llenan de emoción por poner sus efímeras huellas allá en un pedazo de cemento en el Hollywood Boulevard. Oh, mi hermano, qué privilegio el del cristiano que vive en el tiempo del fin. No envidies a Jacobo, él tendrá su nombre en el fundamento de la ciudad de Dios. Pero si tú y yo somos fieles, tendremos nuestro nombre engastado con letras de oro en las columnas del templo de nuestro Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Y eso sí, será por toda la eternidad sin fin y no habrá terremoto que lo destruya. ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio! No os regocijéis de que los demonios se os sujetan, más bien regocijaos de que vuestros nombres estén escritos allá en los cielos. ¿Está tu nombre allá? ¿Tienes esa seguridad? ¿Estás seguro de que tu nombre se haya escrito en el registro del cielo? Esa es la enseñanza de Jacobo. ¿Cuánto se puede decir de Jacobo, verdad? Solo con su nombre en el libro de Dios y en la ciudad eterna de Dios. Es todo lo que nos dice la Biblia de Jacobo. Vamos ahora al segundo apóstol de esta noche, Andrés. Andrés, un hombre común. ¿Sabes qué interesante? Andrés significa simplemente hombre. Ese es el significado del nombre Andrés. Hombre, varón. Cuando nació, se ve que la mamá estaba esperando tener una niña y tenía nombre para niña, pero no tenía nombre para varón. Y cuando la partera dijo, es un varón, la mamá dijo, varón. Pues se llamará varón porque varón es y no tengo nombre para varón, le puso como nombre Andrés. Andrés quiere decir simplemente hombre, varón. También de él nos dice muy poco la palabra de Dios. Casi no se lo menciona, al igual que Jacobo. Hay muchas personas, cristianos, hijos de Dios, que nunca figuran para nada. Hay gente que nunca llega a ser famoso. No aparece su nombre en el periódico, no tienen grandes cargos en la iglesia, a veces nunca los toman en cuenta para darles un cargo en la iglesia, su nombre nunca aparece en el boletín de la iglesia, y muchos concluyen que tales personas no son importantes. 
pero eso no quiere decir que en realidad no lo sean. Al estudiar la vida de Andrés, un hombre común, que parece no ser muy importante, sin embargo, tenemos mucho que aprender de él. Su nombre aparece diez veces en el Nuevo Testamento. Es más que Jacobo. Pero desgraciadamente, la mayoría de estas veces es solo la mención de su nombre junto con los, los, perdón, junto con los otros apóstoles. En Mateo 10 aparece su nombre, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos 1, en la lista de los doce. Y luego, en el llamamiento de Pedro, Santiago y Juan se menciona Andrés también. Es interesante descubrir que Andrés siempre aparece mencionado con Simón Pedro. Ahora, a Simón Pedro todo el mundo lo conoce, no hay duda alguna de quién es Simón Pedro. Pero Andrés, fíjense ustedes que era tan insignificante, y recuerden, insignificante no a los ojos de Cristo ni de Dios, pero era tan común, la gente casi ni lo conocía, que para poder identificar a Andrés siempre tenían que decir que era hermano de Simón Pedro. Vean por ejemplo en San Mateo, en el capítulo 10 donde da la lista de los doce. Dice el versículo 2, estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero, Simón Pedro. Y Andrés, su hermano. Andrés, el hermano de Pedro. Si ustedes se fijan en Marcos capítulo 3 y versículo 18, otra vez encontramos lo mismo. Solo que aquí aparece en cuarto lugar, ya no en segundo lugar. Primero Pedro, Simón, luego Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Andrés, Felipe, Bartolomé. Solamente su nombre mencionado. En Lucas capítulo 6 y versículo 14, en Lucas 6, 14, dice Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano. Otra vez, Andrés, hermano de Simón Pedro. Y en Hechos, capítulo 1 y versículo 13, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Solamente su nombre está mencionado. Hermano de Simón Pedro. Nunca aparece Andrés haciendo alguna gran cosa o algo de importancia. No se dice que haya predicado grandes sermones como Simón Pedro. Nunca escribió ningún libro de la Biblia como Juan o Santiago, Lucas, Mateo, Marcos. No aparece haciendo grandes milagros no se menciona ninguna de las obras de Marcos en el libro de Hechos, perdón, de, de Andrés en el libro de Hechos, ni siquiera pertenece al grupo selecto de los discípulos cercanos al Señor Jesús, Pedro, Santiago y Juan. No era el predilecto del Señor Jesús, Juan el discípulo amado. No tuvo grandes cargos en la iglesia primitiva, como por ejemplo Santiago, que fue el presidente, el director de la conferencia general. Judas fue tesorero entre los discípulos. Parece no ser importante Andrés. Siempre aparece en segundo lugar. Nunca tiene el primer lugar. Pedro siempre parece ser el centro de atracción. Y yo me lo imagino que siempre fue así, aún de niño, por el mismo carácter de Pedro. Cuando estudiemos el miércoles a Simón Pedro, vamos a ver por qué es que él aparecía tanto. Pedro era impulsivo y tenía un carácter extrovertido. Andrés, sin embargo, era más bien el tipo introvertido. Yo me los imagino de niños jugando juntos, yendo a la escuela. Pedro siempre conseguía las mejores muchachas. Era el más popular en su grado. 
Era el más popular en la escuela, todos lo conocían a él. ¿Andrés? ¿Y quién es Andrés? ¡Oh, es el hermano de Pedro! ¡Oh, sí, 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 claro! A Pedro lo conocemos. ¡Ah, el hermano de Pedro, claro! En la pesca, lo mismo. Los dos eran hijos del mismo padre, pero cuando el padre decidió ponerle nombre a la compañía pesquera que tenían los hermanos, seguramente le puso Pedro y sus hermanos a la compañía el hermano de Simón Pedro ¿saben ustedes? hay una gran virtud en esto hermanos no todas las personas pueden aceptar un segundo lugar es duro es difícil Andrés es una de esas pocas personas que se conforman a un segundo lugar y están contentos con ellos hacen el trabajo silenciosamente no les importa aparecer no les importa recibir el crédito no les importa aparecer primero lo que le importaba a Andrés era estar cerca del Señor Jesús ahora el único que nos menciona a Andrés fuera de la lista de los apóstoles es otra vez el Evangelio según San Juan Noten, ¿qué haríamos nosotros sin el Evangelio de San Juan, verdad? En San Juan es donde recibimos más informe, informes sobre la vida de los apóstoles. Y otra vez, Andrés es mencionado por Juan porque según, seguramente eran amigos. Recuerden que tanto Andrés como Santiago, como Pedro y como Juan eran todos de Bethsaida, un pequeño pueblito a orillas del mar de Galilea, donde se habían criado juntos, así que eran compañeros desde niños. Juan es quien nos menciona algo con respecto a Andrés. Y Juan menciona a Andrés solamente tres veces en su Evangelio. Y las tres veces que Juan lo menciona, aparece Andrés haciendo exactamente la misma cosa. Andrés es el hombre común, que no tiene muchos talentos, solamente tiene un talento. Pero ese talento que tiene, lo usa bien para la gloria de Dios. Vamos a buscar entonces, en el Evangelio según San Juan, las tres veces que aparece Andrés mencionado. Y es fácil de recordarlo. Está en el capítulo 1, en el capítulo 6 y en el capítulo 12. En el 1, en el 6 y en el 12 del Evangelio según San Juan. Comencemos con el capítulo 1. Aquí aparece Andrés por primera vez mencionado cuando, yendo a escuchar a Juan el Bautista, recibieron el anuncio de que el Señor Jesús, Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 35 en adelante. El día siguiente otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Ya hablamos de esto en una reunión anterior. ¿Recuerdan quiénes eran los dos discípulos que escucharon a Juan el Bautista? ¿Quiénes eran? Andrés y Juan. ¿Ok? Mirando, Juan el Bautista Jesús que andaba por allí dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Andrés sigue al Señor Jesús. Volviéndose Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ven. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés era uno de los dos. ¿Quién era el otro? El mismo Juan que escribe la historia, ¿verdad? ¿Notaron esto? Otra vez, cuando menciona a Andrés, tiene que agregar hermano de Simón Pedro, para que sepan quién es. ¿Ok? Interesante que Andrés siguió al Señor Jesús. Él quería aprender más de ese rabí de ese maestro 
pero él no quería una conversación casual con él. Dice que iba por el camino y ellos siguieron a Cristo de atrás. Cuando el Señor vio que lo seguían, se dio vuelta y les dijo, ¿qué buscáis? Ellos podrían haber simplemente hecho las preguntas que querían hacer en ese momento, pero no, Andrés no quería un encuentro casual con el Señor Jesús. Él quería saber dónde vivía. Quería ir con Él y posar en su casa. ¿Qué encuentro debe haber sido aquel de Jesús con Andrés? Debe haber hecho un impacto tan grande en la vida de estos dos jóvenes, y recuerden que Juan y Andrés eran muy jovencitos. Probablemente no llegaban a veinte años de edad. De Juan lo sabemos con certeza, que tenía menos de veinte años cuando conoció al Señor Jesús. Andrés era amigo de él y normalmente los amigos tienen más o menos la misma edad. Eran jovencitos, pero debe haber sido un impacto tan grande el haberse encontrado con el Señor Jesús que nunca más se les olvidó ese encuentro. Porque cuando Juan escribió el Evangelio, y lo escribió, si ustedes conocen algo sobre escrituración, sabrán que el Evangelio de Juan fue uno de los últimos en escribirse. Se cree que ya sea el Apocalipsis o el Evangelio de Juan, fueron los, uno de los dos últimos libros de toda la Biblia en escribirse. Y la mayoría de los eruditos concuerdan que probablemente fue el Evangelio de Juan el último libro de la Biblia en escribirse, alrededor del año 96 de nuestra era. O sea, cuando Juan escribió este Evangelio, habían pasado más de 50 años desde ese día que se encontraron con el Señor Jesús. Pero el impacto que recibieron fue tan grande que ni siquiera se olvidaron de la hora en que había sido. Hasta registra Juan la hora del día en que fue ese encuentro. Dice, era como la hora décima, las cuatro de la tarde, hasta la hora exacta cuando se encontraron con el Señor Jesús lo registra y lo recuerda Juan y Andrés ¡Qué encuentro con el Señor Jesús ¡Qué maravilloso haberse encontrado cara a cara con Él ¿recuerdas tú cuando tú te encontraste con Cristo? ¿lo tienes claro en tu mente? fue tan grande ese encuentro tan importante que hizo un impacto en tu vida ¿puedes recordar el día exacto? ¿Puedes recordar el mes y el año exacto en que te encontraste con el Señor Jesús? ¿Recuerdas la hora? Juan y Andrés recordaban hasta la hora exacta en que se encontraron con el Señor Jesús. ¡Qué encuentro debe haber sido aquel! ¡Maravilloso! Y ahora, Andrés se convence de que Jesús es el Mesías. Y no puede guardárselo para él. Dice el versículo 41, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías y lo trajo a Jesús. Quiero que subrayen esa expresión. Yo en mi Biblia le tengo hecho un circulito alrededor y lo trajo a Jesús. Porque, hermanos, he aquí la característica de Andrés, el hombre de un solo talento, el hombre que solamente tenía un don, pero lo hacía muy bien. El único don de Andrés era traer a otros a los pies de Cristo. Ese era el don de Andrés. Andrés primero trajo a Simón Pedro, a su hermano. Ahora, Andrés no hablaba mucho, era retraído, era sencillo, era humilde. Siempre su hermano era el que aparecía. Cuando les preguntaban algo a los dos que andaban juntos, el que respondía era Pedro. Andrés siempre se quedaba callado, pero era muy observador. Y Pedro conocía bien a su hermano. Él sabía que Andrés no hablaba mucho, pero cuando hablaba había que escuchar lo que él decía. Había que escucharlo, porque no se equivocaba. Yo no sé de qué manera se lo habrá dicho. Simón Pedro era impulsivo. Él sobresalía, él sabía todo, él todo lo, lo podía hacer. 
Pero sin embargo, cuando Andrés, humilde y despacito, le dijo, «Simón, hemos hallado al Mesías», se lo dijo de tal manera y con tal convicción que Simón Pedro escuchó a su hermano y vino al Señor Jesús. La mensajera del Señor, en el libro deseado de todas las gentes, nos dice en la página 115, Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Había estado con Jesús. No en una breve entrevista, entrevista a orillas del camino, no. Había estado a solas con Cristo, se sentó a sus pies y oyó sus palabras. Reconocieron la voz del Maestro Celestial. Respondieron al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Para ellos, esto es Andrés y Juan, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio de verdad y de belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los temas de la verdad se destacaban con una nueva luz, Andrés y Juan quedaron absortos de escuchar las palabras de Cristo cuando fueron y se quedaron esa noche. Muy poco durmieron, escucharon al Señor Jesús. Es la contricción, la fe y el amor lo que habilita al alma para recibir la sabiduría del cielo. Andrés estaba absorto en la contemplación de Cristo y trató de impartir ese gozo que llenaba su corazón. No pudo callarlo. Mi hermano, si tú de verdad has tenido un encuentro con el Señor Jesús, no podrás callarlo. Yo les garantizo que si yo me hubiese encontrado viniendo para aquí con el presidente Ronald Reagan y le hubiese dado la mano, les garantizo que hubiese venido aquí hablándole a todo el mundo. ¿Saben con quién me encontré? Con Ronald Reagan y le di la mano. ¡Miren, esta mano le di! <ríe> ¿Y quién es Ronald Reagan al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores? Mi hermano, si tú te has encontrado con el Señor Jesús, no lo podrás callar. Tendrás que compartirlo, tendrás que decirlo. Es tan grande el impacto tan tremendo lo que hace el Señor Jesús cuando te encuentras con Él que no puedes callarlo tienes que contarlo a otros y Andrés le fue primero a contar a su hermano ¿te has contado tú a tu hermano? escucha lo que dice la mensajera del Señor el ejemplo de Andrés debe enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para atraer ni siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al pastor. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado a los andreses para hacer, a los hombres comunes, en la familia, en el vecindario, en el pueblo donde vivimos, en los apartamentos donde residimos. Hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, si en verdad nos hemos encontrado con el Señor Jesús, esta obra será nuestro deleite. Apenas se, aún se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros. ¡Cuán precioso amigo hallado en Jesús! La verdad santificadora y salvadora no puede quedar encerrada en el corazón. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz. Dios los hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. A diferencia de Pedro, que fue llamado por Jesús, por Andrés, y fue traído a Jesús, y Jesús le dijo, tú eres Petros, tú eres Simón, hijo de Jonás, 
pero serás llamado Petros. Simón no se convirtió en su primera entrevista con Cristo ni en tres años que estuvo con él. De él vamos a hablar el miércoles, porque Simón representa a los cristianos que están dentro del pueblo de Dios, que se llaman seguidores de Cristo, pero que nunca han sido convertidos. De él vamos a hablar el miércoles. En cambio Andrés, aquí dice que la prueba de que se convirtió en esa primera entrevista, al igual que Natanael, que ya lo vimos, es que de inmediato nació en él el deseo de compartir su gozo, su alegría y su paz con su hermano, de traerlo a los pies del Señor Jesús. ¡Qué lindo! ¿Saben ustedes? Se necesita personas que traigan a otros a los pies de Cristo. Andrés nunca llegó a ser un gran predicador, la Biblia no lo registra. Pero trajo a Simón Pedro, y Simón Pedro sí fue un gran predicador. Todos hemos oído hablar del gran predicador Dwight Moody, ese hombre que atraía a las masas con su predicación y miles se convertían por los mensajes que él daba. Todos hemos oído hablar de él, pero nadie conoce el humilde pastor de la iglesita rural en Inglaterra que lo trajo a los pies de Cristo cuando tenía tan solo 16 años de edad. Ni siquiera conocemos su nombre, pero nunca hubiese habido un Moody si primero no hubiese habido un Andrés que lo trajo a Jesús. Necesitamos Andréses, mi hermano. Vamos a la segunda vez que aparece el nombre de Andrés en el Evangelio según San Juan. Capítulo 6. La ocasión, la alimentación de la multitud. La gente se había reunido a escuchar al Señor Jesús y habían estado horas escuchando a Cristo. Yo no sé cómo habrá predicado el Señor Jesús. Yo quiero aprender de Él. Cada día quiero aprender más y más, porque parece que cuando Jesús predicaba, la gente no se cansaba de oírlo. Ni les importaba la comida, ni les importaba ir a satisfacer sus necesidades materiales. Se quedaban absortos escuchándolo. Yo quiero aprender del Señor Jesús para poder predicar largo, largo y que la gente no se canse. Algunos me dicen que predico largo. Bueno, si predicase como el Señor Jesús, qué lindo sería, ¿verdad? La gente había estado el día entero escuchando a Cristo. Se estaba haciendo tarde y no habían comido en todo el día. Jesús alzó sus ojos y miró a la multitud y le dijo a Felipe, ¿Se acuerdan de Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Cristo le dijo eso para qué? Para probarlo. Y Felipe no pasó la prueba, ¿verdad? Pero vean, sigamos leyendo. Cuando Felipe dijo, ¡imposible! ¿De dónde vamos a sacar tanto pan para tanta gente? Vean ahora la fe sencilla de Andrés. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, <ríe> le dijo, aquí está un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora parémonos un momentito aquí. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿Cómo sabía Andrés que entre ese montón de gente había un niño que tenía cinco panes de cebada y dos pececitos? ¿Cómo sabía? Yo me lo imagino. Andrés no hablaba mucho, pero era observador. No era fácil de palabras. No le resultaba fácil acercarse a la gente, pero sí podía acercarse a los niños. Yo me imagino que Andrés estaba sentado escuchando a Cristo y de pronto vio a ese niño que estaba allí y se acercó y se hizo amigo de él. 
porque las personas que tienen el talento y el don de traer a otros a Cristo tienen el don y el talento de hacerse amigo de las personas. Y Andrés seguramente se tiene que haber hecho amigo del niño y deben haber hablado. Y cuando llegó la hora de la comida y ya el estómago estaba haciendo ruido, seguramente el niño le dijo, ¿sabes qué? Si quieres partimos el lonche. Mi mamá me dio cinco panes y dos peces, te doy un pescadito para ti y dos panes y medio y el otro para mí. Vamos media y media. ¿Qué te parece? Yo no sé cómo habrá sido, pero seguramente habían hablado y el niño le había mostrado su lonche, sino cómo iba a saber él que el niño tenía cinco panes y que eran de cebada los panes y que tenía dos peces también. ¿Cómo lo iba a saber? Seguramente se habían hecho amigos. Y vean lo que pasó. Cuando Andrés se dio cuenta que Jesús estaba tratando de buscar cómo alimentar a la gente, yo quiero imaginarme que Andrés le dijo al niño, «Mira, el Señor Jesús puede hacer maravillas. ¿Por qué no le ofrecemos lo que tú tienes? ¿Por qué no le entregas tu cesta a ver qué puede hacer el Señor Jesús con esto?» Y el niño lo habrá mirado y le habrá dicho, pero si le doy mi cesta, me quedo yo sin comer y tú también. ¿Qué va a hacer él con toda esta gente? Y Andrés le habrá dicho, hazlo, hazlo, porque yo he visto al Señor Jesús hacer milagros. Y entonces me imagino qué confianza habrá despertado Andrés en ese niño que lo trajo al Señor Jesús. Y miren qué maravilloso, el niño le ofrece la canasta a Cristo. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, hagan sentar la gente. Y la gente se sienta. Y entonces llama a los doce apóstoles y les dice, ahora vamos a repartir la comida. Pero primero vamos a pedirle a Dios la bendición sobre la comida. Y los discípulos miran azorados y dicen, ¿qué va a hacer? La comida es el lonche del niño. Y Andrés está por allá detrás y le dice al niño, espérate, ya verás, espérate. Y ahora, después de pedir la bendición, comienzan a repartir el pan. Y comienzan a dar, y a dar, y rompen el pan, y siguen rompiendo, y siguen partiendo, y de la canastita va saliendo pan, y pan, y pan, y más pan, y alcanza para todo, y cuando terminan de repartir hay tanto que Cristo les dice recojan lo que ha sobrado cuando todos se habían hartado y dice la Escritura que recogieron doce canastos llenos de pan. Ah, yo me imagino al niño con los ojos grandotes. Y le habrá dicho a Andrés, Andrés, ¿viste lo que hizo con mis panes y mis peces? ¿Te imaginas lo que podrá hacer si le, te, si le doy todo lo que yo tengo? ¿Te imaginas si le doy mi vida a él lo que podrá hacer con ella? ¡Ah, qué lindo! La fe de Andrés y de ese niño. Si eso hizo con los panes y los peces de mi lunch, ¿te imaginas lo que hará si le doy todo mi ser a Él? ¿Si le doy todo lo que tengo? ¿Cuánto hará el Señor Jesús con lo poco que tú tienes? ¿Por qué no se lo pones a sus pies para que Él lo multiplique? ¿Por qué no le dices al Señor Jesús, Señor, no tengo mucho? pero lo que tengo te doy. Haz con Él como tú te plazca. Mi vida no vale mucho, Señor. No es de mucha importancia. No soy uno de aquellos que tiene grandes talentos. No sé predicar bien, no sé cantar, no sé hacer tantas cosas que quisiera hacer. Pero, Señor, tengo mi vida y mi corazón te lo entrego a Ti. Multiplícalo Tú para Tu gloria. Yo quiero servirte. Haz conmigo lo que Tú quieras. ¡Qué lindo! Andrés aparece por segunda vez haciendo lo mismo, trayendo a otros a los pies de quién? De Cristo. Primero trajo a su hermano, luego trajo a un niño. Tú no puedes dar estudios bíblicos. Puedes traer a los niños y hablarles del amor de Jesús. Si no puedes enseñar la Biblia, Puedes reunir a los niños del de apartamento donde vives e invitarlos a tu casa y contarles las historias del Señor Jesús. Y verás cómo te escuchan. Hoy en día los padres no tienen tiempo para contar las historias a sus niños. Y si encuentran un vecino o una vecina que los 
entretiene contándoles cosas buenas, los van a dejar ir. Cuéntales del Señor Jesús y verás las maravillas que puede hacer el Señor a través de tu medio. La última vez que aparece Andrés en el registro bíblico está en Juan capítulo 12 y otra vez aparece haciendo exactamente lo mismo, trayendo a otros a los pies del Señor Jesús. San Juan capítulo 12 había ciertos griegos, versículo 20, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Recuerdan a Felipe? Desconfiado, cauteloso, pragmático, que era lo que se debía hacer en un caso como este. Eran extranjeros. Mejor consultar. ¿Y a quién mejor consultar sino a su amigo íntimo? Andrés. Felipe fue y se lo dijo a quién? Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesús. ¿A quién vino Felipe? Al especialista. Andrés. Yo creo que Felipe sabía muy bien a quién llevarlos. Los trajo Andrés. Y Andrés no tuvo duda alguna de lo que tenía que hacer. Andrés trajo a los griegos al Señor Jesús. Y no se equivocó. La mensajera del Señor dice que esos griegos significaron para Cristo en ese momento de su vida como un vaso de agua en medio del desierto después de tiempo de no tomar agua, le estaba llegando la hora crucial de la vida de Cristo. En muy pocas horas más iba a ser sacrificado. Estaba muy triste. Y de pronto, al ver a estos hombres que de tan lejos venían, queriendo aprender más de la salvación, queriendo conocer al Mesías, su corazón se llenó de gozo, se llenó de alegría, y les habló palabras de vida eterna. En ellos, en esos griegos, vio el Señor Jesús a los miles y millones que creerían en todas partes de la tierra y que vendrían conociendo al Mesías, acercándose a Él. Fue un gozo y una felicidad para el corazón de Cristo. Andrés los trajo al Señor Jesús. Ahora noten la progresión. Quiero que lo noten. Primero la familia inmediata. Primero a su hermano, luego a los niños y ahora a los extranjeros. No todos podemos ser un Simón Pedro, no todos podemos ser un Juan o un Felipe o un Santiago, pero todos podemos ser un Andrés. Andrés es el discípulo de un solo talento. Pero aquel que tiene uno solo, también el Señor le pedirá cuenta de ese solo talento. El Señor Jesús te ha dado el conocimiento precioso de su verdad y de su salvación. Lo amas lo suficiente, aprecias lo suficiente ese conocimiento como para traer a otros a los pies de Cristo. Quizás no pueda ser un gran predicador, ni puedas dar estudios bíblicos, ni puedas tomar parte y ser un dirigente de la iglesia, pero sí puedes hablarles a otros del amor del Señor Jesús. Todos, cada uno de los que estamos aquí, podemos ser un Andrés. Te invito en esta hora a que hagas un pacto con el Señor Jesús en esta noche, a que le digas, Señor, yo no sé ahora cuántos de los que están aquí han tenido el gozo, el privilegio, la alegría, la satisfacción inmensa que es traer un alma a los pies de Cristo. Mira, si tú no lo has experimentado, te estás perdiendo una de las satisfacciones más grandes de la puerta del cielo para afuera. Las satisfacciones más grandes vendrán en el cielo, pero antes del cielo, en esta tierra, 
No hay alegría ni gozo más grande ni que llene más el corazón de ver un alma entregarse a los pies de Cristo. Te lo digo por experiencia. Es algo maravilloso. No se puede comparar la dicha, el gozo y la satisfacción que viene al corazón cuando uno trae a otro a los pies del Señor Jesús. Es lindo. Yo quiero en esta noche invitarte a que tú hagas un pacto, a que le digas al Señor Jesús, si estás entre aquellos que nunca trajeron un alma a los pies de Cristo, que en esta noche le digas, Señor, puede ser que mi vida no sea muy importante, a lo menos a los ojos de los hombres, pero Tú me has llamado y soy importante para Ti. Tú me amas. Y Señor, yo quiero hacer algo por Ti en esta vida que Tú me has dado. Yo quiero por Tu gracia, en este año 1988, traer un alma a tus pies. Puede ser que sea un hermano tuyo, un hijo, una hija, un padre, una madre, un familiar, un vecino, alguien ha llegado a ti. Puede ser que sea un niño. Una vez se bautizaron en una iglesia, un señor ya mayor y dos niños. Y el pastor cuando fue a entregar los certificados bautismales dijo, bueno, hoy se han unido a la iglesia un entero y dos mitades, y dos medios. Y el ancianito se acercó al micrófono y dijo, pastor, perdone que lo interrumpa y lo contradiga, pero hoy se bautizaron en la iglesia dos enteros y un cuarto porque yo he gastado toda mi vida en el mundo he desperdiciado miserablemente mis años y ahora a mi edad madura me vengo a entregar al Señor me quedan muy pocos años de servicio para Él pero estos dos niños tienen toda su vida por delante para servirle tienen toda su vida por delante para alabarle, para darle gloria y para trabajar por él esos son los dos enteros, yo nomás soy el cuarto dijo el viejito si tú traes a un niño a los pies del Señor Jesús vas a estar haciendo la obra más grande Cristo dijo dejad los niños venir a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos Proponte, si no sientes el valor de traer a un extranjero, de traer a un vecino, si no eres profeta entre los tuyos para traer un hermano, para traer un pariente cercano, dile al Señor Jesús que le vas a ofrendar en 1988 un niño para Él. Y trabaja por ese niño, ora por ese niño, tráelo a la escuela sabática, pídele permiso a sus padres. ¿Sabes? Niños que han venido de pequeños a la iglesia, aunque sus padres no son adventistas, después de grandes recuerdan esa enseñanza y no se apartan. Aquí está el pastor de esta iglesia que puede dar su testimonio. Cuando él era niño, de pequeñito, su familia no era adventista. Y él vio unos adventistas que iban y lo invitaron a ir a la iglesia y él fue con él desde niño y los padres no eran adventistas ni su familia pero nunca se le olvidó lo que él aprendió en la escuela sabática de niño y hoy en día es un pastor para Cristo Jesús trae un niño a los pies del Señor Jesús trabaja por los niños que el Señor te va a dar la corona y vas a tener muchas estrellas en tu corona te invito a que al hacer ese pacto en esta noche no lo hagas nomás en la mente que después se te olvide yo quiero que en tu Biblia tú pongas un papelito adentro. Si es posible, uno de estos que se pegan, que tienen así, que se pueden pegar, ¿ves? En la parte de adentro de tu Biblia y en ese papelito escribas el nombre de la persona por quien vas a orar y trabajar durante este año. Ahí lo pongas y cada vez que tú coges tu Biblia para orar y pedirle al Señor, vas a orar por esa alma. Sea un niño, sea un joven, sea una señorita, sea tu hermano, tu hermana, tu padre, tu tío, tu abuelito, no importa quién sea, pero comienza a orar por él. Y luego comienza a hablarle del amor de Jesús. Cuéntale cuánto él te ama a ti. 
cuán gozoso te sientes de conocerle y trabaja en favor de esa alma y no dejes de orar hasta que no traigas a esa alma a los pies de Cristo ¿estás dispuesto a hacerlo? piensa en esta noche antes de ir, irte a dormir y si no tienes de esos papelitos cualquier otro papel pero que no se te pierda guárdalo dentro de tu Biblia para orar por esa persona ora por ella y el Señor te va a dar la victoria si no vemos más almas convertidas es porque no nos preocupamos por ellas el Señor no puede violar su pacto él no puede obligar a nadie, pero cuando uno de sus hijos en esta tierra le pide por otro, él entonces puede actuar. Él puede hacer cosas que antes no podía hacer porque alguien le está pidiendo. El Señor no puede empujar a nadie a la salvación, pero si hay otro que le está diciendo, Señor, mándale lo que tú le tengas que mandar con tal de que venga a ti, tráele pruebas si es necesario, acércalo a tus pies el Señor dice bueno me lo han pedido lo tengo que hacer para responder a mi promesa y el Señor lo puede hacer cuando se lo pidan te pido que ores por la salvación de un alma en este año y el año que viene cuando vuelva aquí me vas a decir Pastor Gambetta por la gracia de Cristo en 1988 traje un alma lo menos a los pies de Cristo ¿cuántos en esta noche quieren decirle al Señor Jesús Señor yo quiero ser un Andrés yo quiero traer a las almas a los pies del Señor Jesús amén que el Señor les bendiga gracias Señor por el privilegio de conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús gracias porque hemos venido al pie de la cruz porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado Gracias porque podemos caminar en las pisadas de Cristo. Podemos ir a donde Cristo estaría cuando estuvo en esta tierra, junto al huérfano, junto a la viuda, al necesitado, junto a aquel que está buscando una mano y una palabra de amor. Gracias, Señor, por el privilegio de estar muy cerca tuyo. Gracias porque Tú nos has dado el talento de traer a otros a Cristo Jesús. Permite, Señor, que esta alma por la cual vamos a trabajar este año pueda llegar a tus pies. Señor, utilízanos como canales para dar tu bendición. Que podamos trabajar de tal manera que esas almas vengan a tus pies. Señor, Tú conoces cada nombre que está en nuestra mente en este momento. Tú sabes, Señor, que esta noche estos hijos tuyos van a pensar y van a pedirte a ti la dirección para escoger esa alma para ti. Señor, dirígeles a los sinceros de corazón. Si tú los has escogido desde antes de la fundación del mundo, ahora dirígenos a nosotros al pensar en ese nombre para trabajar por él. Y que antes de terminar este año, podamos haberte traído esa alma para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias por habernos salvado a nosotros y gracias porque también quieres salvar aún al más vil pecador. Despídenos con tu bendición en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.